जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये रीढ़ की हड्डी में शौका का काम करती है डिस्क जी ये हड्डी है रीढ़ की हड्डी की बॉडी है ये बॉडी और बीच में डिस्क शौकर का काम कर रही है जी। पर यदि ये शौकर के चारों तरफ की बाउंड्री है जो आप देख रही लाल लाल ये हेनलस कहलाएगी ये हेनलस जब कमजोर हो जाता है किसी भी वजह से न्यूट्रिशन डेफिशियंसी से एक्सरसाइज ना करने से तब हमारी ये पीछे की बाउंड्री लीक हुई और जब भी हम आगे झुके या वजन उठाया तो आप ये देखेंगे इस तरीके से बिल्कुल बाहर निकल आती है इस तरीके से देख रहे हैं डिस्क प्रोलेप्स कहते हैं डिस्क बाहर आई और इसने इस नर्व को दबा दिया तो ये नस दब जाती है इस नस के दबने की वजह से आपके पैर में जो करंट जा रहा है वो रुक जाता है और जब पैर में करंट रुकता है तो उसकी वजह से आपके कमर में दर्द आता है पैर में भी आता है तो शुरुआत में तो केवल फूलती है तब तो कमर में दर्द होता है और जब ये प्रेस होकर के बाहर निकल आती है तो ये नर्व को अपने साथ दबा करके या फिर पैर में दर्द क्रिएट कर देती तो इसको कहते हैं डिस्कोलेक्स और उसमें शुरुआत में कमर में दर्द और बाद में जब उसका प्रोट्रूजन हो गया माने बाहर निकल गई तो उस नर को कंप्रेस कर दिया तो शियाटिका या टांग में दर्द इसमें आपको क्या क्या लक्षण होते थे कितनी दूर चलने पे पैर का दर्द बढ़ जाता था आपका इस समय तो दर्द बहुत ज्यादा था तो मतलब, मतलब कितनी दूर चल पाती थी एक महीने पहले जब आप हमारे पास आई थी तो उसके पहले तो सही था जब जब शुरू हुआ दर्द तब तो मैं दो कदम नहीं चल पाती थी पूरे सही से ठीक ठीक अब जैसे कि हमने पहली बार इंजेक्शन एक महीने पहले दिया आपको कमर में जो हम प्लेटलेट का इंजेक्शन देते हैं तो उससे कितना फर्क आया आपको बहुत आराम आया मतलब, मतलब पहले इंजेक्शन से अगर आपकी सौ पैसे बीमारी थी एक महीने पहले हमसे जब मिली तो इंजेक्शन लगवाने के बाद में एक या दो दिन के बाद में कितने पैसे रिड्यूस हो गई आपकी बीमारी पचासी तो मतलब समझ लीजिए मुझे पहले इंजेक्शन से ही लगा ही नहीं की मुझे कुछ हुआ था ऐसा लगा फर्स्ट परसेंट परंतु जैसे कि 85 परसेंट रिलीफ उसने शुरुआत में दिया कुछ हमारे प्लेटलेट्स का इमीडिएट इफेक्ट होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी कुछ उसका इफेक्ट होता है रीजेनरेटिव जिसे हम रीजेनरेटिव थेरेपी कहते हैं तो आपको लगा होगा कि पिचासी पैसे फायदा दिया थोड़े दिनों बाद वो थोड़ा कम हो गया कुछ कम हुआ उसके बाद में जैसे कि दवाइयाँ ले, लेते हुए भी रहीं तो फिर ऐसा लगा पिचासी पैसे हो गया अब हल्का हल्का रह गया है नहीं नहीं तो ऐसा नहीं था कभी मान लीजिए कि कभी चार दिन पे पाँच दिन पे सो के उठी हाँ। थोड़ा पैर रखी तो लगा कि हल्का दर्द है लेकिन चलने लगी फिर सही हो गया मतलब 25 परसेंट तो रह गया था हाँ। मतलब पिछहत्तर परसेंट या पिचासी परसेंट सही हो गया फिर सेकंड डोज जब हमने दी आपको प्लेटलेट की हाँ। तो अब आपको कैसा लगा उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वही वही तीन चार दिन हल्का हल्का फीवर आया वो फीवर आ गया तो मेरे ख्याल से एक्चुअली प्लेटलेट की थेरेपी देते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट को अगर फेवराइड इलनेस कभी कभी फीवर होता है तो ऐसे में हम जब उनके ब्लड से प्लेटलेट बनाते हैं तो उन्हें कभी कभी फेवराइल इलनेस का एक्सरसर्वेशन हो जाता है या फेवराइल इलनेस बढ़ जाती है ऐसा कुछ पेशेंट्स के साथ में कभी कभी होता है तो हम यूजली ये चेक कर लेते हैं कि पेशेंट को प्लेटलेट थेरेपी से पहले कोई बुखार तो नहीं है और उसके वायरल मार्कर्स चेक करते हैं कि जिससे कि उसे कोई वायरल ट्रांसमिशेबल डिजीज तो नहीं है जिसको कि हम कहीं बढ़ा ना दें तो ये एक नॉर्मल है परंतु वो दो तीन दिन में रिकवर हो जाता है अगर वायरल मार्कर्स नेगेटिव हैं हल्का फुल्का बुखार अगर बढ़ता है तो तीन दिन में सही हो जाता है तो आज हमने आपको तीसरी थेरेपी दी है और हम ये एम कर रहे हैं कि जो चार पाँच साल से आपको डिस्क डिजीज है जी इमीडिएटली पूरी तो ठीक नहीं होगी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो प्रोटूटेड हिस्सा था उसको हमने डाइजेस्ट कर दिया है और उसकी रिमॉडलिंग फाइबर टिश्यू की प्लेटलेट ने करी है अब वो इतना हो गया परंतु जो डिस्क स्पेस कम हो गई है डिस्क स्पेस कम होने से आपके जो पीछे रीढ़ की हड्डी के जोड़ों के ऊपर जो प्रेशर है वो नॉर्मल से ज्यादा ही पड़ेगा एक नॉर्मल डिस्क है तो आपका ये फेसेट जॉइंट पे प्रेशर पड़ रहा है वो नॉर्मल है जब आपकी डिस्क पतली हो गई तो फेसेट जॉइंट एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं तो हल्का फुल्का दर्द ज्यादा काम करने पे होगा परंतु यदि आप इस थेरेपी को जैसे तीन सीटिंग आज ले ली इसके बाद आप चाहती हैं कि मेरी ये डिस्क बाहर जो निकली हुई है ये तो सही हुई हुई हाँ। परंतु इसकी डिस्क हाइट भी ऐसी ही हो जाए जैसे ऊपर है तो उसके लिए आपको फिर तीन महीने बाद आई या दो महीने बाद आई फिर तीन सीटिंग ले ली तो ये धीरे धीरे करके ये रिग्रो भी करती है माने ऐसा नहीं है कि केवल रिमॉडलिंग करती है रिमॉडलिंग में तो ये वाला टिश्यू अपना साफ हो जाएगा अगर हम इसका एम आज भी कराएं तो ये हमें इतनी नहीं होता कि जरा सी दिखेगी पर हम आपका एम आर अभी नहीं कराएंगे कम से कम हम आपकी दूसरी सीटिंग अगर आप आती हैं तीन बार करा तो उसके बाद कराएंगे तब ये आपको दिखेगा कि ये डिस्क की हाइट भी बढ़ेगी नहीं तो जैसे अगर दर्द होता है कोई प्रॉब्लम लगता तब तो लगवाते हैं कि नहीं जैसे कि थोड़ा थोड़ा एक तो होता है कि पैर में दर्द गया एक आया कि कमर में भारीपन आ गया हल्का सा ठीक है वो भारीपन की मैं गारंटी इसलिए नहीं लूंगा की डिस्क पिछकी हुई है मैंने उसे वापिस थोड़ा बहुत ही फुलाया होगा मेनली जो रिमॉडलिंग करी है म
पर यदि आपको लगता है कि हमें थोड़ी सी और सहारे की जरूरत है तो दो महीने बाद आई फिर तीन सीटिंग ले ली हल्का भारीपन भी रह गया तो ये और ज्यादा अपने से रिकन्स्ट्रक्ट कर लेगी रिजेनरेट कर लेगी और फिर हम ये मान सकेंगे कि इट विल कम टू अ वेरी नॉर्मल थिंग माने नब्बे परसेंट ऑफ नॉर्मल आ जाए इसके अपोजिट में अगर हम कहें अगर आप ऑपरेशन करा लेगी तो क्या होता नहीं ऑपरेशन नहीं अगर करा दी तो क्या होता हम ऑपरेशन में चाहे माइक्रो डिसेक्टमी करते हैं हम भी करते हैं पर यहाँ पर हम हल्का सा रास्ता खोलते हैं लिगामेंटम फ्रेम हटा करके ना कि हम यहाँ से जाते हैं और हल्का सा यहाँ पर लिगामेंटम फ्रेम हटा के माइक्रो डिसेक्टमी करके डिस्क निकाल लेते हैं परंतु हम डिस्क निकालने में ये चीज को तो साफ कर देते हैं और एक और कमी करे आते हैं हम अंदर हम वहाँ पर एम्बुलेंस में एक रास्ता खुला छोड़ जाते हैं डिस्क तो निकाल ली पर बाकी के डिस्क अगर दोबारा से कोई फाइबर इश्यू बनता है तो वो फिर दोबारा निकल सकता है माने डिस्क के ऑपरेशन के बाद में दो तीन साल के बाद में दोबारा उसी लेवल पे दर्द 25 से 30 परसेंट हो जाता है ये लिटरेचर में रिकॉर्डेड है कि अगर मैं डिस्क निकालूंगा तो ये वाला रास्ता तो मैं खुला ही छोड़ गया होगा तो डिस्क को हो सकता है दोबारा अंदर फाइबर इश्यू बने और वो दोबारा से निकल आए तो हम ऐसा देखते हैं कि तीन साल के बाद में ऑपरेशन किया और फिर पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब ऑपरेशन फेल हो गया तो दोबारा से डिस्क निकल आई पर उसका कारण ये है कि मेरे पास में जो रास्ता था डिस्क निकालने का वो ये था फिर मैं अंदर गया फिर मैंने इसको स्पाइनल कॉर्ड को साइड में करके इसमें छेद बनाया छेद बना करके अंदर से डिस्क निकाली पर छेद को मैं किसी भी आज तक के तरीके से बंद तो नहीं कर सकता तो वो छेद तो वो एक वीक पॉइंट रह गया अंदर की डिस्क निकाल ली अब दोबारा से थोड़ी सी कुदरत ने डिस्क बनाई रास्ता वो खुला हुआ उसको रिपेयर नहीं कर पाया फिर वजन उठाया फिर निकल गई तो इसलिए पूरा सोल्यूशन नहीं है डिस्कैक्टमी तो सर केवल इतने सीरियस केस के लिए कि जिसमें कि लेटरिन पेशाब रुक जाए जिसमें कि हमें लगे कि हमेशा के लिए कहीं पैरों में पैरालिसिस ना हो जाए ऐसे केस में ऑपरेशन डिसेप्टमी का बहुत अच्छा ऑपरेशन है तो परंतु जहाँ पे हम बचत कर सकते हैं ऑपरेशन से वहाँ जरूर करनी चाहिए तो सर इसका तो मतलब एक्सरसाइज क्या है वॉकिंग करना सही है कि नहीं सही सबसे बढ़िया है कि आप पैदल चलें खूब चलें आगे ना झुकें ज़्यादा वजन ज़्यादा जोरों से ना उठाएं कोई भी ऐसी सवारी पर ना बैठें जिसमें कि शॉकर्स कमजोर हो माने आपकी रीढ़ गड्डी के शॉकर पे झटका लगेगा जी कम बैठें गड्ढेदार सड़क हो तो उस पर वाहन धीरा चलवाएं सबसे जरूरी तो आजकल ट्रेवलिंग वाहन में चलना वो सबसे बड़ा ही हानिकारक कारण हो गया है मालिश करती हैं कमर की सर्कुलेशन बढ़ती है जैसे बैक की मसाज करेंगे हम तो अंदर खून की सप्लाई बढ़ेगी ठीक है कसरत करेंगी तो बार 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 इसको आप स्ट्रेस करेंगी तो उसकी सर्कुलेशन बढ़ेगी तो खून का दौरान बढ़ेगा मैं प्लेटलेट आपको बाहर से डाल रहा हूँ अगर कुदरत की सप्लाई अंदर खून की बढ़िया हो जाए तो ये रिपेयर अपने आप ही हो जाती ना ये रिपेयर के लिए मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता तो कुदरत रिपेयर कैसे करेगी आप कसरत करें योग करें मालिश करें तो उससे आप मेनटेन करके रख ही सकती हैं और ये दोबारा होगी नहीं तो ये एक नॉर्मल की तरफ चली जाएगी स्पाइन ऑपरेशन के बाद में स्पाइन हमारी उतनी नॉर्मल कभी भी नहीं रहती है जितनी कि ऑपरेशन से पहले होती है तो इसीलिए इंजेक्शन की तरह की रिजेनरेशन की तरह की हम जो कहते हैं वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देती है और उससे रिजल्ट्स ओवरऑल फिजियोलॉजिकल है मोर विद द नेचर मान नेचुरल या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट थेरेपी कहेंगे जबकि सर्जरी एक इमरजेंसी ऑप्शन है जिसको कि आखिरी सोल्यूशन के जब भाई बिल्कुल नुकसान होने जा रहा है शरीर को परमानेंट तो हम उसको सर्जरी के द्वारा तुरंत सही कर लें दोनों चीज़ों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल थेरेपी से ही सही हो जाए